Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Heute geht es weiter mit dem nächsten Callout. Nämlich... Eiden des Meers. Wahrscheinlich ist das einfach falsch übersetzt. Wahrscheinlich soll es Ideen des Meers heißen. Okay, hier können wir jetzt das erste Mal zwei Einstiegspunkte auswählen. Notausgang und Treppenhaus. Würde ich gleich anschauen, was besser ist. Tageszeit ist 11 Uhr, Brisa Cove Luxuswohnungen. Eine Gruppe, die sich die Zurückgelassenen nennt, wird selbst aktiv und versucht, einen Politiker zu töten, der vorhat, das ohnehin bereits geringe Budget des VAMC in Los Suenos zu kürzen. Okay, dann lass mal schauen. Alright, we've got a roll. This just came in. There have been multiple calls coming in of an incident over in Brisa Cove Memorial Park, an assassination attempt on Senator Cornelius Fremont. This guy's supposed to be running for president in the next election, so I'm sure you can all appreciate how much we don't need this to turn to shit right now. The senator was holding a rally in the park when the shooting happened. Security was on site, but the shots came from further afield. Reports indicate it came from a building south of the park. Early details say there are several suspects holed up on the 12th floor. We don't have much to work with, but we do know that the senator has received a few threats in recent weeks from a veterans group who were unhappy with the decision to cut VA hospital funding, a bill the senator heavily supported. The senator is no longer on site, and uniforms have already cordoned off Memorial Park. I want us to hit that building and flush out whoever is up there. I know you can do jobs like this in your sleep, but I can't stress how badly we need this dealt with quickly and cleanly. We've already cleared the building to the 12th floor. Now it's up to us to go in there and search every apartment that has a view of the park, however marginal. I want guys on the roof and everywhere in between. Keep in contact and for God's sake, communicate with one another as you go. I won't have anything falling through the cracks on this one. Any questions? What's the status of the senator? Last update was that he's alive, but barely. They got him good. Now, there's no time for sitting around. The building's plans are being uploaded as we speak. Familiarize yourselves with them before we head out. All right, time for questions. Anybody got anything burning they need clearing up? Great. Now gear up and report back to your element leaders in the garage in five minutes. Stay safe out there. Alright. Ja, viel, mit dem wir arbeiten können, haben wir wirklich nicht. Es ist also auf jeden Fall ein politischer Anschlag. Wegen VA-Krankenhauskürzungen. Mehrere Verdächtige im zwölften Stock. Aber wie viele wissen wir nicht. Left behind. Männlich vielfältig, vielfältig. Die von der LSPD als inländische Terrorgruppe eingestuften Left Behind erlangten schnell Berühmtheit, nachdem sie versucht hatten, Senator Cornelius Fremont auf einer Kundgebung zu ermorden, die er abhielt. Bei den Verdächtigen handelt es sich wahrscheinlich um Veteranen, die in den letzten 30 Jahren im Kampfeinsätzen gedient haben, so dass man davon ausgehen kann, dass sie gut ausgebildet und bewaffnet sind. Okay, Zivilisten, Lori Bauer, männlich, 1966, Lori Bauer, Speziell Name für einen Mann. Ein bekannter Produzent und Musiker wohnt im 12. Stock im Apartment 02. Seine Enkelin hat dem LSPD mitgeteilt, dass er zum Zeitpunkt der Schießerei in seiner Wohnung anwesend war. Schlecht. David Sfarlen. Der ehemalige Marineoffizier David Sfarlen befindet sich wahrscheinlich noch im Gebäude. Er wohnt in Wohnung 1203. Barbara Panjo. Es ist bekannt, dass Barbara zum Zeitpunkt der Schießerei im Gebäude war. Sie wohnt mit ihrem Mann Eric in 12. Äh, 2104. Eric Panjo telefonierte zum Zeitpunkt der Schießerei mit seinem Anwalt, der die Polizei informierte, kurz nachdem der Anruf abgebrochen war. Es wurde bestätigt, dass er sich irgendwo auf Etage 12 befindet. Also mindestens vier. Mindestens vier. Oder fünf. Vielleicht auch ein Kind. Mindestens vier oder fünf Zivilisten sind vor Ort. Schlecht. Penthouse CCTV-Filmmaterial aus, aus den Left Behind Räumlichkeiten. Veröffentlichung in den Medien. Live-Veröffentlichung der Kundgebung von Senator Fremont. 
Protest zu einem Foto der Kundgebung, die am selben Tag wie die Kundgebung in Fremont standen und die Straßen blockierten. Und dann haben wir noch einen Anruf. 2, 1, okay, wir sind jetzt hier. Oder hier. Ne, wir sind hier. Dann wäre es vielleicht am schlausten. Äh, hier raus und dann nach rechts. Um diese Räume hier zu clearen. Die Mitte hat Jetzt vier Eingänge. Das ist ein bisschen schlecht. Okay. Ich weiß nicht, ob es hier. Gold. Split and provide cover on this door. Ob es hier äh, Ballen gibt, weiß ich nicht. Okay, room clear. Alles gut hier, Leute. Blue. Ne, Gold. Gold Team. Split the stack. Acknowledge. 
Mirror for suspects. Don't have the mirror. Ja, sorry, ich habe den Mirror. Ihr haltet mich bitte. Okay. Rechts ist eine Tür closed. Links ein Suspect. Ja, ist gut, wenn man sagen könnte, dass links ein Suspect ist. Dann würden sie es wenigstens wissen. Auf jeden Fall hat er eine Waffe. Rechts sieht man gar nichts. Bleibt er dort? Sieht so aus, als ob der dort bleiben würde. Es hat schwierig, wenn man laut reingeht. Eigentlich hätte ich Schalldämpfe mitnehmen müssen. Und wenn man laut reingeht, könnte es möglich sein, dass sie halt die Zivilisten erschießen. Ich würde hier mal das Ding reinwerfen. Okay. Du Scheiße, das geht überall ab! Police, get down! Fuck, das ist oft zu offen. Keine Ahnung, wo er hin ist. Blue Team, Red Team. Move there. Put a jam on that door. Right here. Need you to slide over. Okay, das offen. Out of the way, sir. Okay, vielleicht würde ich erst mal doch versuchen. Hey Lopez, komm bitte. Stay on me. Behind you. Lead to talk. Suspect is down, but breathing. Talk to high ground. Copy. Clean house and we'll take them out. You need to take hand, dass niemand hier rauskommt. Restraining. Wedge ready. All good. Got it. Evidence secured. Secured. Jam the door. Wedge ready. Damit wir wenigstens so ein bisschen sicher sind, machen wir es doch ein bisschen anders als gedacht. Folgt ihr mir alle? Blue Element. Provide support. Right with you. Der andere ist auf jeden Fall abgehauen. Ja, das ist doof. Ne? Drop your weapons! Schlecht, 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 schlecht. Hands up! Police, down on the ground! Hands up, do it now! Hands on your head, move! Move in, toss a bang and clear. Getting into place. Get down on your knees! Hands on your head! Hands up, do it now! Flashing it! Oh. Fuck! Opening, on the right. Use a jam. How block Blue it? team. Need you to move. Cover me. Over here, boss. Stay ich nehme mich erstmal gleich mit, damit du hier äh, aus dem Schussfeld bist. Okay, Blue Held. Äh, nee, Leute. Red. Seid ihr Red? Move over there. I'm going. Fall in behind me. Right with you. Nein, 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 nein. Könnt ihr nicht die Op das Opening hier schützen, bitte? Provide cover. Got you covered. Und Blue? Blue. Search and secure. Affirmative. 
Haben wir sie in Raum durchsuchen? Und den wetsche ich mal, dann kann hier niemand durchkommen und uns überraschen. Den wetsch ich auch. Bin draußen höre ich schon Schritte. Ich bin ziemlich schon angeschlagen, Shit. Listen haben wir zumindest schon mal festgenommen. Und wir sind jetzt, wir sind jetzt hier in der Mitte. Okay. Geht nichts. Alright, dann sind die zumindest schon mal hier ein bisschen sicher. Blue äh, Red. Stop. Holding. Haltet dort die Position. Enter and clear. Copy. Breaching. I got nothing here. Ja, außer eine Falle. Storming trap. Ich glaube, hier wird der andere Ausgang, wenn man anfangen würde. Von daher, daher ist hier sicher nichts. Ne, ein anderes SWAT-Team ist hier. Ah, wie es mich erwischt hat. Dropping a Chemlight. Okay. Dann würde ich hier weiter. On me, move. I got you. Move in, clear the room. Fall in. Switch on you. Das ist eine Wedge. Okay, dann sind wir einmal drum herum. Das ist gut. Wir wissen, in der Mitte ist safe. Da haben wir gesichert. Okay, das ist ein Shooter. Oh shit! Der ist direkt vor der Tür. Das heißt, ich. Ja, das ist jetzt doof, ne? Das Befehl ein rein. Entfernen. Ne, ich reite das doch ein, Mann! Ey, der kann jetzt jederzeit hier rauskommen, Leute. Ich bin so down, Leute. Okay, wir haben. Das ist jetzt einen schlechten, schlechten Plan haben wir hier. Drop 
the weapon and drop the weapon now. Get down now. Get on the fucking ground. Drop the weapon now. Police are here. Get down and keep your hands up. Keep your hands up. Put your hands up. Just not loud. Sorry, es ist gerade ein bisschen am Ruckeln, wie ich sehe. Hands on your head, do it. Hands up, down on your knees. Get down, I want to see hands. Hands up, drop to your knees. Can see this? Don't move, stay put. Zwei Leute down. What's happening to my Entry team to talk. Civilian cuffed. Put your hands up. Talk reporting. Roger, trailers inbound. Blue. Ja, wer lebt noch? Provide cover. Heading out now. All right. Get on the ground now. I'll back it. No fuck. Put your fucking hands up. Down on the ground. Make them secure. Alter! Restrain him. This is procedure. I don't think oh, man, that's... Lurf here, pretty out of control. Suspect standing by the chest. Let me see those hands. Down on your knees. Suspect. Hands up. This is talk. I'll get him ready. Stay close. <laughs> you failed your attack. You failed your attack. Schlechte Taktik. Wirklich schlechte Taktik, würde ich sagen. Alter. Schlechte Taktik. Wir müssen da doch mit Gas oder so hinein. Aber Gas schadet halt, glaube ich. Es hat. Ja. Schwierig, ich glaube, Gas ist halt. Fuck. Im Einsatz getötet. Garcia Cruz und Anders Garcia. Fuck, shit. Und beide sind gestresst. Können Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit nehmen und mit Ihrem Team besprechen? Es kommt viel zu oft vor, dass Ihre Officers bis zum Umfahren arbeiten und erst zu uns geschickt werden, wenn sie bereits am Boden sind. Das strapaziert unsere Ressourcen und führt dazu, dass sie länger unterbesetzt sind. Wenn wir einen proaktiven Ansatz für den Umgang mit der Erschöpfung Ihrer Officers finden würden, könnten wir die Zahl der Überweisungen reduzieren. Und die Einsatzfähigkeit ihres Teams besser gewährleisten. Ähm. Schön, aber über die irgendwie was du den getöteten Offiziers sagte gar nichts. Wow. Das war richtig beschissen vorbereitet, ich so sein. Der Officer Garcia wurde im Einsatz getötet. Der Officer Cruz wurde auch getötet. Officer Carson ist wieder im Dienst. Carter ist auch wieder im Dienst. Jetzt haben wir einen neuen Officer Platz freigeschaltet. Shit. Ich weiß halt nicht, ob man eben, wenn man Gas benutzt und Zivilisten vor Ort sind, ob das dann als unauthorized use of force ist. Daher dachte ich, dass Gas vielleicht nicht unbedingt die beste Variante ist. Aber vielleicht müssen wir doch mit Gas hineingehen. Weil, ja, man sieht ja, was rauskommt. Fuck. Einfach zwei Leute. Dead. Aber wir haben noch ein paar Leute hier zu Hause. Okay. Habe ich den schon mal gelesen? Ich glaube fast. Aaron Wong. Officer Wong trat der Polizei bei. Sobald er alt genug war, damit ehrte er das Andenken an seinen Bruder, der im Dienst ums Leben gekommen war. Aaron Wong hatte seinen Le Wert als Officer schnell bewiesen und trat aus dem Schatten seines Bruders heraus als Polizist, mit dem nicht zu spaßen ist. Aaron behält einen kühlen Kopf, scheut jedoch nicht davor zurück, handgreiflich zu werden, wenn er zu 
wenn er zu sehr bedrängt wird. Julio Garcia. Interessanterweise gibt es hier viele Garcias. Der in Mexiko geborene Julio Garcia wurde von seiner älteren Schwester über die Grenze geschmuggelt, nachdem ein Drogenkartell ihre Familie ermordet hatte. Als er durch eine Amnestie-Kampagne die Staatsbürgerschaft erhielt, schrieb er sich an einem Community College ein und trat schließlich dem LSPD bei. Mit 20 Jahren Erfahrung spielt Officer Garcia eine bedeutende Rolle bei der Rekrutierung des Nachwuchses und hält in seiner Freizeit oft Vorträge für Kinder in Schulen. Und Thomas Andr Andre. Andre Thomas stammt aus einer Familie von Berufsverbrechern, die tief in der Unterwelt von South Los, Los Suenos verwurzelt war. Er verließ sein Zuhause, sobald er konnte, doch der Ruf seiner kriminellen Familie hängt ihm auch als engagiertem, deko dekoriertem Officer nach, noch nach. Er hat sich das Vertrauen von Kollegen und Vorgesetzten er erarbeitet und wird weiterhin für seine Gra geradlinige Art und seinen Charakter geschätzt. Trotzdem spürte er noch immer die Blicke der Leute. Ja, doof. Echt doof. Echt doof, was da passiert ist. Kann ich nicht ändern? Tut mir leid um die zwei Officers. Ähm, ja. Wir müssen dann wohl die traurige Nachricht der Familie überbringen. Und, ähm, ja, sehen, dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder. Ich muss da irgendwie eine andere Taktik finden, die hoffentlich besser funktioniert. Weil dieser Raum ist ziemlich mies. Da sind drei Öffnungen auf beiden Seiten. Und hat auch einen Durchgang zu einem anderen Raum. Was mich gekillt hat. Alright. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Radio Not. Tschüss. Drop the gun and let her go. I'm not going in! So, are you ready?